Другий день в апеляційному суді Києва слухають справу про вбивство Євгена Щербаня. Виступає свідок обвинувачення. Ігор Марінков переконує, Юлія Тимошенко причетна до замовного вбивства. Був заказ від Лазаренка в інтересах Тимошенка, щоб Юлія Володимировна на той момент генерального директора президента ЄСУ грозила якась опасність зі сторони Щербаня. І був заказ, в общем-то, на на момент і ще. Мотивом, за словами свідка, був бізнес-конфлікт. Нібито Щербань не пускав компанію Тимошенко на територію Донеччини. Цьому дивується захист експрем'єра. Нагадують, між ЄСУ Тимошенко та ІСД Щербаня була підписана угода. Яким чином тоді не пускали? В чому конфлікт? Дві сторони домовились? Я ж не вийдуть я сказав те, що я сказав. Усі свої свідчення Маріїнков підтверджує розмовами уже спокійними учасниками подій. Гарно орієнтуючись у справах 90-х, він не може на запитання захисників пригадати подробиць минулорічного допиту у прокуратурі. Я не помню. Посмотрите, я десь після обіду це було. Часа в 3-4, мабуть. Але при цьому ви пам'ятаєте події 95-го, 96-го, 97-го? У мене хороша пам'ять. При гарній пам'яті свідок плутається і у сумах, які фігурували у замовному вбивстві. Тобто 1,82, як ви сьогодні казали, це не відповідає дійсності? Около 3 мільйонів. Це 1,8, 2 і 2. А 500 тисяч, скажіть, будь ласка. Спілкування свідка з адвокатами Тимошенко іноді зводиться до такого. Я, звісно, даю дурацький відповідь спеціально. Я називаю минути, секунди. Будучи під присягою. Ну і що? Від розмови зі свідком слідчі та захисники виносять різні враження. При перекрісному допросі і при тих показаннях, які він давав раніше, його показання взагалі не відрізнялися. Якщо ви помітили, то свідок давав показання чітко, зв'язано і не збивався. Прості, конкретні запитання вводять людину в ступор і вона не знає, що відповідати. Це абсолютно чітке і пряме свідчення того, що... Ця людина придумує на ходу якісь речі, що ті обставини, про які він говорить, не є достовірними і не можуть, згідно з законом, прийматися судом до уваги. Розповів свідок і трішки про себе. З радянських часів, нібито, знав чи не усю партійну еліту. У 90-х був бізнесменом з трьома мерседесами та вісьмома охоронцями з автоматами. Згодом відсидів більше року. Його затримало ДАІ з арсеналом зброї. Що замовчав Мар'янков, з'ясувала журналістка Тетяна Чорновіл. Колишній бізнес-партнер свідка пізніше працював на компанію старшого сина Віктора Януковича Олександра.